Hola jóvenes, bienvenidos a una clase más del curso de Biología y el tema que vamos a ver el día de hoy es la coordinación química en los animales. Ya, vamos a empezar. A ver, entonces, antes de decirles o antes de explicarles qué es la coordinación química, tienen que saber, chicos, que el cuerpo está siendo controlado por dos grandes sistemas. Uno que viene a ser el sistema nervioso y lo otro que es el sistema endocrino. El día de hoy, básicamente, nos vamos a enfocar al sistema endocrino, ¿de acuerdo? Entonces, la coordinación química va a permitir a los animales que respondan a ciertos estímulos, ¿no? Estos estímulos ya pueden venir del medio externo o del medio interno. ¿Y cómo van a responder? Mediante mensajeros químicos, ¿de acuerdo? Esta coordinación química está siendo llevado a cabo, ¿por quién? Por el sistema endocrino. ¿Y qué es el sistema endocrino? Tú ya sabes que un sistema está formado por órganos. En este caso, estos órganos vienen a ser glándulas endocrinas, ¿de acuerdo? ¿Y qué son las glándulas endocrinas, Miss? Son un grupo de células especializadas que tienen la función de fabricar una sustancia química. A ver, miren aquí, tenemos aquí el ejemplo, ¿no? En caso del cuerpo humano, tenemos aquí al sistema endocrino. Este sistema endocrino está formado por un montón de glándulas, ¿no? Un conjunto de glándulas, ¿de acuerdo? ¿Qué son las glándulas? También son órganos. Simplemente que se llaman glándulas porque estos órganos están especializados para secretar una sustancia química. Ya quiero que quede claro eso. Porque no me vayas a decir después, Miss, que tú me has dicho que eran órganos y ahora me dices que son, que son glándulas. No, no. Las, los órganos, hay ciertos órganos que son consideradas glándulas porque se encargan o tienen la función de secretar algo, ¿de acuerdo? Entonces, esto viene a ser, chicos, el sistema endocrino, ¿no? Miren, eh, a nivel del cerebro tenemos dos glándulas muy importantes que viene a ser el hipotálamo y la hipófisis. Después, a nivel del cuello, tenemos eh, la tiroides y la paratiroides, ¿no? Que son muy, muy famosas estas glándulas. Bajamos y encima del riñón tenemos las glándulas suprarrenales, por eso se llaman así, ¿no? Glándulas suprarrenales, porque están encima del riñón. Tenemos al páncreas, los ovarios en caso de las mujeres y para los varones encontramos a los testículos, ¿ya? Todo esto conforma el sistema endocrino. Entonces, como les decía, estas glándulas endocrinas tienen la función de fabricar, de sintetizar una sustancia química. ¿Cómo se llama esa sustancia química? Vienen a ser las hormonas, ¿de acuerdo? Vienen a ser las hormonas. Una vez que se han fabricado estas hormonas, estas glándulas expulsan estas hormonas al torrente sanguíneo. De esa manera, la hormona se va a transportar por el torrente sanguíneo hasta llegar a un órgano en donde tiene que actuar, hasta llegar a ese órgano en donde tiene que provocar una respuesta, ¿de acuerdo? Esta hormona va a tener, o su acción de esta hormona va a ser de manera lenta y duradera, ¿eh? ojo, lenta, a diferencia ¿no? del sistema nervioso, que como ustedes saben, el sistema nervioso es súper rápido. Por ejemplo, si tú te pinchas con una agujita el dedo, inmediatamente tú retiras tu dedo, ¿no? No te vas a quedar ahí que te quede pinchando, ¿cierto? Entonces, eso, se, eso ocurre en microsegundos, ocurre de manera rápida. Eso quiere decir que el sistema nervioso, a diferencia del sistema endocrino, el sistema nervioso es rápido. En cambio, escuchen, el sistema endocrino es lento, ya las hormonas en el sistema endocrino actúan de manera lenta, pero esta acción dura, es duradera la acción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, en caso de las mujercitas, en caso de los ovarios, estos ovarios, chicos, se encargan de secretar eh, una hormona muy conocida que vienen a ser los estrógenos. ¿Estas hormonas de qué se encargan? Se encargan de... Eh, de estimular o de llevar a cabo los cambios sexuales eh, secundarios en las mujeres, ¿no? ¿A qué me refiero con cambios en los caracteres sexuales? Por ejemplo, ¿no? Eh, el crecimiento de los senos, el ensanchamiento de la cadera, ¿no? El aparecimiento del vello púbico, del vello axilar, ¿cierto? Entonces, eh, estas hormonas, cuando yo digo que van a tener una acción duradera, quiere decir que no, va, no van a actuar en un día, en dos días, sino van a, van a actuar en semanas, meses, o incluso años, ¿cierto? Porque a las mujercitas, por ejemplo, cuando les crece el seno, ellas no se levantan de noche a la mañana, uy, ya, se, ya amanecen con el seno aumentado, crecido de tamaño. No, ¿cierto? No es así. Todo lleva un, este, un proceso de manera lento, ¿cierto? Todo es con ciertas etapas. Entonces, las hormonas tienen acción lenta, pero de manera duradera. Puede durar meses o puede incluso durar años, ¿ya? Aparte de eso, chicos, que las hormonas actúan en cantidad, 
en cantidades mínimas, en, en, en bajas concentraciones, digamos así. No quieren decir que las glándulas van a secretar un montón de hormonas, no, sino la hormona que van a secretar va a ser de manera, este, en bajas dosis prácticamente, digamos así, ¿ya? actúan entonces en bajas concentraciones, eso es la palabra, en bajas concentraciones, ¿ya? Entonces, estas hormonas, que van, a, ¿qué van a hacer? Van a regular los procesos relacionados con el crecimiento, por ejemplo. A ver, eh, nosotros crecemos gracias a una hormona, ¿no? Que es la hormona de crecimiento. Esta hormona, ¿dónde se secreta? Se secreta a nivel de la hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro. Entonces, esta hipófisis, chicos, secreta la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento va a ir a nivel de todos tus órganos, ¿no? Más que todo, eh, es notable a nivel de los huesos. A nivel de tus huesos va a estimular para que tus huesos puedan crecer y tú alcances una talla, ¿cierto? Esta hormona de crecimiento se está secretando desde que uno es bebito, porque uno siempre va creciendo, ¿no? ¿Hasta qué etapa vamos a crecer? Hasta la etapa de la adolescencia, ¿no? Cuando tú ya vas a adquirir una talla adecuada de acuerdo a tu genética o al tipo de alimentación, también influye ahí en la talla, ¿ya? Entonces, eh, ustedes habrán escuchado del mejor jugador del mundo, ¿quién es? Messi, ¿cierto? El mejor jugador del mundo, en este caso Messi, ya lo siento para aquellos que, que son del Real Madrid, pero el mejor jugador del mundo es Messi, ¿ya? Entonces Messi, chicos, tenía problema a nivel de la hipófisis, ¿por qué? Porque su glándula hipófisis no secretaba de manera adecuada esta hormona, la hormona de crecimiento, ¿no? Es por eso que Messi tuvo que recibir eh, suplementos de, de la hormona de crecimiento, ¿De acuerdo? Para que pueda alcanzar su talla adecuada, ¿no? Una talla al menos este, esperada por él, ¿ya? Entonces, en caso de Messi, tenemos ahí un ejemplo que tenía una falla a nivel de la hipófisis que no se secretaba de manera adecuada la hormona de crecimiento. Pero en, hay, o sea, hay casos en que, esta, en que estas glándulas pueden eh, actuar no secretando o pueden actuar también secretando de manera exagerada, ¿no? Si esta hipófisis, pregunto, pregunto, si esta hipófisis secreta de manera exagerada la hormona de crecimiento, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Gigantismo. El gigantismo, gigantismo. ¿cierto? Exacto, muy bien, Ray. El gigantismo, entonces... Si una persona no secreta de manera adecuada, tiene problemas en, sus, en su hipófisis, va, eh, no secreta de manera adecuada la hormona de crecimiento, va a traer problemas, ¿no? Ya sea enanismo o ya sea el gigantismo ¿no? también, ¿no? Entonces puede haber un hipofuncionamiento o puede haber un hiperfuncionamiento en donde se secreta de manera aumentada esta hormona, ¿de acuerdo? Entonces, eso sucede con todas las glándulas. Siempre a las glándulas le van a atacar como que eh, ciertas enfermedades, ¿no? Bien puede haber una hipofunción de la glándula o bien puede haber una hiperfunción. En caso de la tiroides también habrán escuchado del hipotiroidismo, cuando no se secreta de manera adecuada la hormona, la tiroxina en este caso. O también en otros casos hay cuando se secreta de manera exagerada la, la tiroxina, llamada ¿no? la, hiper, la hipertiroides. ¿ya? Entonces ahí pueden haber ambos problemas, ¿ya, chicos. Entonces, eh, recuerden que las hormonas están implicadas en el crecimiento. ¿En qué más? También están implicadas en funciones asociadas a la reproducción. A ver, ¿por qué digo en funciones asociadas a la reproducción también? Porque, chicos, a, este, la hipófisis también se encarga de secretar otra hormona, llamada la hormona luteinizante, folículo estimulante. ¿Qué hacen estas hormonas? Estas hormonas van a ir directamente a nivel de los ovarios, en el caso de las mujercitas, van en los ovarios y van a empezar a estimular que se empiecen a formar los ovocitos secundarios, ¿de acuerdo? Si no hubieran estas hormonas, si la hipófisis no manda una hormona para que actúe a nivel del ovario, de los ovarios, eh, estos ovocitos jamás van a formarse. Y si no hay ovocitos, por ende, no va a haber qué cosa, no va a haber una fecundación, ¿no? Entonces no va a haber reproducción y no estaríamos, ¿qué cosa? No estaríamos originando a especies, este, a nuevas especies, ¿cierto? No estaríamos perpetuando nuestra especie. Entonces, es importante también en el proceso de la reproducción. De igual manera, en caso para los varoncitos ya, la hormona ya no viene de la hipófisis, sino la hormona es secretada por el mismo testículo que viene a ser la testosterona, ¿de acuerdo? Esta testosterona va a estimular a que los espermatozoides empiecen a alcanzar madurez, ¿ya? Quiero que sepan algo, chicos. Los varon, en caso de los varoncitos, ellos ya nacen con sus espermatozoides, ¿de acuerdo? Ya nacen con espermatozoides. Eh, simplemente ya cuando llegan a la etapa de la pubertad, la adolescencia, estos espermatozoides empiezan a madurar, ¿de acuerdo? Empiezan a madurar por efecto de la testosterona, que tú ya sabes que esta hormona se 
que se quieta a partir de la pubertad. En cambio, las mujercitas no nacemos todavía con ovocitos secundarios, ¿ya? No nacemos con ovocitos secundarios. A partir de nuestra pubertad, en la adolescencia, recién empezamos a formar estos ovocitos. Es por eso que recién empieza, ¿qué cosa? ¿No? Nuestra etapa de menstruación, nuestro ciclo ovárico y todo ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eh, ahora, acá nos dice que también está regulada por el sistema nervioso. ¿Por qué? Es que en realidad va de la mano el sistema endocrino con el sistema nervioso. Si, si ustedes se dan cuenta aquí, el hipotálamo y la hipófisis son glándulas que están a nivel del sistema nervioso, ¿no? Están en el cerebro, forman parte del sistema nervioso estas glándulas. Entonces, chicos, eh, quiero que sepan que la glándula eh, más importante, digamos así, de todas estas, estas glándulas va a ser el hipotálamo. ¿Por qué? Porque esta glándula, el hipotálamo, va a mandar a quién? A la hipófisis. Eh, la hipófisis es una glándula que está debajito del hipotálamo. Es así, ¿ven? Es así, es así. Les voy, a, les voy a dibujar, ¿ya? Ya, es así. Miren, ¿ah? Ya, vamos a dibujar el hipotálamo y la hipófisis. Si ustedes buscan en internet, van a ver al hipófisis de esta manera, ¿ya? Tiene dos lóbulos, lóbulo posterior y lóbulo anterior. Y en esta parte, arribita, para acá arriba, viene a estar el hipotálamo. Y esto viene a ser la hipófisis. Parece raro el dibujo, pero es así, la glándula, ¿ya? Hipotálamo, hipófisis, entonces, que está abajo. Este hipotálamo, chicos, le regula esta glándula. Prácticamente él es como que su comandante. Le dice, ¿no? Eh, hipófisis, vas a secretar la hormona de crecimiento ahora. Por lo tanto, la hipófisis empieza a, a fabricar esa hormona para que, los, para que lo libere al torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Este hipotálamo es el que regula la hipófisis, ¿ya? Entonces, la hipófisis viene a ser una glándula que no solo eh, libera la hormona de crecimiento, libera varias hormonas, como les dije, ¿no? La hormona folículo estimulante, hormonas luteales, inizantes para ir a actuar en donde a nivel de los ovarios, eh, también secreta la hormona de la prolactina para estimular la leche, en caso de las mamitas que están, ¿no? que tienen sus, sus hijitos y así. Esta hipófisis secreta un montón de hormonas, ¿de acuerdo? Pero ¿quién le está mandando? Le manda el hipotálamo, ¿ya? Asimismo, después esta hipófisis también va a mandar a la tiroides, le manda a la paratiroides, le manda a las glándulas suprarrenales, al páncreas, ovarios, así. Todos están conectados, ¿de acuerdo? Todos van uno detrás de otro, ¿de acuerdo? Así, todos están coordinados y conectados, ¿ya? Más o menos para que entiendan de esa manera. Entonces, hay por eso les digo una coordinación neurohormonal, porque todo viene a partir de dónde? Del cerebro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí se encuentran, a nivel del cerebro, se encuentran estas dos glándulas que son las que mandan prácticamente el hipotálamo, le manda la hipófisis y la hipófisis después manda las, a las siguientes glándulas que ya lo encontramos fuera del sistema nervioso. ¿Ya, niños? A ver, vamos a continuar entonces. Entonces, miren aquí, en esta lámina les he puesto un dibujito para que puedan entender mejor. Tenemos aquí a las glándulas, ¿ya? Son un conjunto de células especializadas, ¿no? Estas glándulas responden a ciertos estímulos, ya sean del medio externo o del medio interno, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a responder? Secretando ciertas hormonas, ¿no? Acá tienen H de hormonas. Estas glándulas secretan ciertas hormonas. ¿Y a dónde lo van a secretar? Al torrente sanguíneo. La hormona eh, se va a transportar por medio de la sangre, ¿cierto? Y por medio de la sangre va a llegar a dónde? Va a llegar a su órgano efector, el órgano en donde va a actuar, ¿no? El órgano en donde va a actuar. ¿Cómo se le llama a ese órgano en donde va a actuar la hormona? Se le llama órgano blanco o también denominado órgano diana. Así, diana, ¿de acuerdo? ¿Ya? Órgano blanco u órgano diana. ¿Qué viene a ser el órgano blanco u órgano diana? Es el lugar donde la hormona va a ejercer acción, va a ejercer una respuesta, ¿ya chicos? Y ojo, quiero que quede algo bien claro. Las hormonas son específicas para cierto órgano. ¿Por qué? Porque el órgano tiene un receptor adecuado para esta hormona. Tiene un receptor específico para la hormona. Entonces, no quiere decir que cualquier hormona va a actuar en cualquier receptor. No, la hormona ya es específica para cierto órgano porque ahí se encuentra su receptor de la hormona. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, como estábamos mencionando en los ovarios, los ovarios secretan la, los estrógenos en las mujercitas. Estos estrógenos, chicos, eh, ¿quién va a ser su órgano diana? ¿Quién va a ser su órgano blanco? Estoy diciendo que los estrógenos estimulan los, los caracteres, los cambios, ¿no? los caracteres sexuales en las mujercitas. O sea, aumento de seno, eh, aumento, crecimiento, perdón, del vello púbico, del vello axilar. 
Por lo tanto, el órgano diana de los estrógenos, uno es que va a ir a los senos de, en las mujercitas, ¿no? Para aumentar el tamaño. Otro es que va a ir también a nivel o sea, de la piel, ¿no? En caso de la, la piel de la pubis, ¿no? Para estimular el crecimiento del vello púbico. Va a ir a nivel de dónde? De la piel de las axilas, ¿no? Para estimular el vello axilar, el crecimiento del vello axilar. ¿De dónde más va a ir? Va a ir a nivel también de los huesos. ¿Por qué? Porque en caso de las mujeres tenemos la caderita ensanchada, ¿no? A diferencia de los varones que tienen una cadera angosta. En cambio de las mujercitas la caderita es ensanchada. ¿Por qué será ensanchada en caso de las mujeres? ¿Por qué tendremos curvas las mujeres? ¿Por qué? Porque nosotras somos procreadoras de nuevos seres, ¿no? Ahí vamos a recibir en la pelvis, en la caderita, es donde nosotros recibimos, ¿no? Se encuentran los órganos reproductores, el útero. Por lo tanto, tiene que estar ensanchadito nosotros para alojar a un nuevo ser, ¿no? Es por eso que la anatomía de la mujer es así, curviadito. ¿Por qué? Porque nuestra pelvis tiene esa función, ¿no? Ahí está almacenando los órganos reproductores que viene a ser el útero, por ejemplo. ¿Ya, chicos? Entonces, eh, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Muy bien, chicos. Entonces, he tratado de explicarles el sistema endocrino eh, usando como ejemplo al cuerpo humano. Pero vamos a hablar más que todo de los animales, ¿de acuerdo? Los animales también tienen su sistema endocrino, ¿no? Tienen sus glándulas que están secretando hormonas, ¿de acuerdo? Y estas hormonas son muy importantes porque en los animales crean cambios, ¿de acuerdo? Van a hacer ciertas modificaciones, Digamos así, van a ser como que eh, cierta evolución, eh, digamos también como que cierta transformación en los animales. Y este proceso de cambio en los animales llevado a cabo por las hormonas se llama metamorfosis en los animales, ¿ya? Entonces, los animales, no todos los animales, ciertos animales, eh, vienen a desarrollar el proceso de la metamorfosis. Vamos a definir qué es la metamorfosis entonces. Es un proceso biológico por la cual un animal, en este caso, los animales que llevan a cabo el proceso de la metamorfosis solo son los invertebrados y los anfibios, nadie más. Después otros animales no llevan a cabo la metamorfosis, ¿ah? solo los invertebrados, aquellos animales que no tienen columna vertebral, no tienen huesos y los anfibios, ¿ya? Un proceso biológico por el cual un animal, ya sabes quién, se desarrolla desde su nacimiento hasta su madurez. En esta etapa van a ocurrir grandes cambios estructurales y fisiológicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo cambios estructurales? Porque van a haber cambios en su forma, cambios en la anatomía de este animal, van a haber cambios en sus funciones, por eso dice cambios fisiológicos, ¿de acuerdo? Como cambios en tamaño, cambios en su comportamiento, ya van a haber ciertos cambios muy notables en estos animales. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la metamorfosis de un insecto, en este caso, ¿no? De una, de una mariposa. Eh, las mariposas, chicos, por ejemplo, llevan a cabo una metamorfosis completa. ¿Por qué digo una metamorfosis completa? Porque pasan por los, por los tres estadios. Estadio larva, estadio pupa y estadio adulto. Ya pasan por los tres, por los tres estadios. Llevan a cabo una metamorfosis completa. ¿Por qué les hablo de completa? Porque también van a haber una, una metamorfosis de manera incompleta, ¿ya? Entonces, en otras palabras, la, meta, la metamorfosis viene a ser la, una mutación en los animales, un cambio, llámese también evolución o una transformación, ¿de acuerdo? Transformación muy notable que vamos a, que vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, esta metamorfosis, como les digo, está llevado, en, está llevado en, en estos animales por las hormonas también. Las hormonas van a estimular esta metamorfosis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre las hormonas en los invertebrados, pero en particular vamos a hablar de las hormonas en los insectos. ¿Por qué? Porque, chicos, eh, los insectos son los invertebrados mejor estudiados. Aparte que hay una facilidad en la casa de estos animales y crianza también de estos animales, ¿ya? Es por eso que las hormonas mejor estudiadas son en los insectos. En otros invertebrados es un tanto complicado su estudio, pero en quienes es estudiado de manera completa es en los insectos. Entonces, para que los insectos lleven a cabo su proceso de la metamorfosis, eh, actúan cuatro hormonas principales. Uno que viene a ser la bursicona, la egrisona, que es también conocida como la hormona de la muda, la hormona de eclosión y la neotenina. Vamos a ver cada una de ellas, así lo vamos a mencionar ahorita de manera rápida, pero lo vamos a ver a más detalle de más adelante. La bursicona, que se encarga de desarrollar la cutícula en los adultos recién mudados. ¿Qué quiere decir cutícula? Quiere decir la epidermis de estos animales, o sea, su piel en otras palabras, ¿ya? 
la bursicona se encarga de desarrollar la piel en los adultos recién mudados. Una vez que ya es adulto, que ya ha mudado, este adulto siempre va a estar, este insecto adulto siempre va a estar en constante cambio. ¿Quién va a estimular este constante cambio y cambio de piel? La bursicona. Después tenemos a la egdisona, que es llamada también la hormona de la muda. Como su propio, nombre, su propio nombre dice, ¿no? Estimula la muda. O sea, estimula el primer cambio de cutícula de este insecto. ¿De acuerdo? Después tenemos la hormona de eclosión, que es la hormona que va a estimular la salida del insecto adulto de la pupa, ¿no? Llamada también de la crisálida. Y ahorita lo vamos a ver para que no se pierdan. Y por último tenemos a la neotenina. La neotenina que se encarga eh, de hacer dos tipos de acción en diferentes etapas. Cuando está en etapa larva, va a inhibir la metamorfosis, ¿de acuerdo? Inhibe la metamorfosis. Y cuando está en la etapa de adulto, va a estimular eh, el crecimiento de los folículos ováricos y de las glándulas sexuales. Ah, ¿no? Acá habrás visto la palabra inhibe, ¿no? O sea, lo inhibe. Ah, eso quiere decir, chicos, que las hormonas no solo van a ir a un órgano a estimularlo, sino que también pueden inhibirlo. Pueden inhibir o pueden estimular, ¿de acuerdo? Pueden hacer cualquiera de las dos cosas, bien inhibir o bien estimular, ¿ya? Y tenemos las hormonas en los vertebrados. ¿Quiénes son los únicos vertebrados que llevan a cabo el proceso de la metamorfosis? Son los anfibios, ¿ya? Son los anfibios. En los anfibios encontramos dos hormonas principales, que es la tiroxina, la cual va a estimular la metamorfosis y también tenemos a la intermedina que va a estimular la pigmentación de la piel de estos anfibios. Ustedes habrán visto que los anfibios, por ejemplo, las ranas, tienen un color muy distinto. ¿A quién? Por ejemplo, este, un color muy diferente al tritón, un color muy diferente a la salamandra, un color muy diferente a los sapos, ¿no? Entonces, ellos se diferencian también por su color de piel. ¿Y quién va a estar estimulando esta pigmentación de su piel? La intermedina, ¿ya? La hormona encargada de, de estimular la pigmentación de la piel de los anfibios es la intermedina. Ahora, vamos a ver, chicos, que en los insectos hay tres tipos de metamorfosis. Uno que viene a ser los ametábolos, segundo los hemimetábolos y por último los holometábolos. ¿ya? Vamos a ir viendo desde una metamorfosis simple a una metamorfosis compleja que vienen a ser los holometábolos. ¿Por qué digo compleja? Porque aquí sí se va a dar una metamorfosis completa en donde el animal va a pasar, en donde el insecto, perdón, va a pasar por los tres estadios. Entonces, en los ametábolos, aquí el insecto va a pasar solamente por dos estadios, ¿ya? Por dos estadios. Un estadio larva y va, va a pasar enseguida al estadio adulto. Pero en este caso, una vez que la larva eclosione del huevo, ya una vez que la larva eclosione del huevo, este insecto se va a parecer, va a ser tal cual, va a ser idéntico a un insecto adulto. Solamente que en todo su desarrollo va a ir aumentando de tamaño, aumenta de tamaño hasta ser un insecto adulto. El mejor ejemplo tenemos al pececillo de plata. Habrán visto este insecto, ¿no? Es muy conocido. Siempre lo vemos en cualquier lugar, andando este, en los libros a veces, eh, a veces en la ropa encontramos este pececillo de plata. Es un insecto inofensivo, chicos, ¿ya? Otro ejemplo también tenemos a los piojos. Los piojos, chicos, también cuando salen del huevo, ¿ya? La larva, el, el, cuando, o sea, cuando el piojo es larva, es un piojo tal y cual a un piojo adulto, solamente que está disminuido de tamaño, ¿no? Es chiquito, pero mientras pasa el tiempo va a ir, ¿qué cosa? Aumentando de tamaño, pero no va a cambiar de forma, va a ser tal cual, al igual, ¿no? Que un insecto adulto, ¿ya? En cambio, tenemos en los hemimetábolos, que en este caso también va a ser una metamorfosis incompleta. O sea, cuando una vez que el insecto eh, salga del huevo, eclosione, salga del huevito, este insecto también se va a parecer al adulto, ¿de acuerdo? Miren, aquí tenemos un ejemplo de las mariquitas, ¿no? Miren, esta mariquita una vez que salga del huevo se va a, para, se va a parecer al adulto, excepto, va a haber en algo que no se parecen, excepto que estos, estas mariquitas no van a tener, ¿qué cosa? No van a tener alas, no tienen alas. Las alas lo van a adquirir en el proceso de su desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, habrán dado cuenta que tanto en ametábolos como en hemimetábolos eh, tienen una metamorfosis incompleta porque pasan de larva a adulto nada más, ¿cierto? En caso de los ametábolos son idénticos, no hay ningún cambio, solamente aumentan de tamaño. En caso de los hemimetábolos también son idénticos.
idénticos con la excepción de que nacen sin alas y estas alas lo van a adquirir mientras van creciendo hasta que sean un insecto adulto. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Están los saltamontes, las cucarachas, eh, si no me equivoco está la mantis religiosa también, ¿ya? Entonces, en mi metábolos, metamorfosis incompleta, ¿ya chicos? Después tenemos a los holometábolos. En los holometábolos, aquí sí va a haber una metamorfosis completa. ¿Por qué digo completa? Porque aquí el insecto va a pasar por los tres estadios. O sea, va a ir de larva, después a pupa y después en adulto. Aquí, como pueden ver, por ejemplo, ¿no? tenemos aquí la mariposita, ¿no? Ya, eh... Eh, la gran mayoría de insectos, chicos, eh, realizan una metamorfosis completa, o sea, son holometábolos, la gran mayoría de insectos, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí cómo se va a dar, cómo se va a llevar a cabo el proceso de la metamorfosis. Como ejemplo, vamos a tomar a la mariposa, ¿no? Que es eh, lo más conocido, digamos así. Pero a la vez también vamos a ver las hormonas que están actuando en ella, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una pequeña pausa aquí para cortar el zoom.